இனிய வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் உள்ளன் கவினை இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வேறு அழகாக கிராண்டி ஸ்கொயர் தாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கிராண்டி ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபோர் பிளே அக்ரலிக்கியானும் த்ரீ எம் எம்மு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் இஷ்டம்னா நீங்கள் எந்த ஹூப் சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிராண்டி ஸ்கொயர் வச்சு நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும் பேபி பிளாங்கெட் குஷன் கவர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ண முடியும் எனக்கு ஒரு வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக அதையும் ஷேர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த ஹூக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஹூக்குக்கு தகுந்த மாதிரி கிராண்டி ஸ்கொயர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி உங்கள் இஷ்டம்தான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஆனால் உள்ளன் கைவினையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ரெடி பண்ணால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் நோட் போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்லிப் நாட் நோட் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண முடிச்சு தான் ஸ்லிப் நாட் ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஹூக்கோவில் விடலாம் இப்போது நம்ம ஒரு நாலு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட செயின்குள்ளே ஹூக்கை உள்ளே விடலாம் உள்ளே விட்டு அதே நூலே திரும்ப வெளியிலே இழுத்துடணும் நம்ம இப்போ இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுமே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இப்போ ஒரு செயின் போட்டுட்டோம் மேலேயே இன்னொரு செயின் போடலாம் அதாவது ரெண்டு செயின் போட்டிருக்கணும் போட்டுட்டு ஹூக்கை ஒரு தடவை அப்படி நூலை சுற்றிக்கலாம் சுற்றிட்டு இந்த ஹோலுக்குள்ளே விட்டு வெளியில் இழுக்கலாம் இழுத்துட்டு எல்லா லூப்பையும் ஒரே டைம் வெளியில் இழுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடலாம் எல்லாமே அதே இடத்துல தான் நம்ம வேலை செய்யணும் வேறு எங்கேயும் மாற்றி இல்லை இப்போது என்னென்னா இந்த ரெண்டு செயின் போட்டோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நம்ம கவுண்ட் ஆகும் அப்போ மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறமா ரெண்டு செயின் போடணும் செயின் போட்டாச்சு இப்போது திரும்பவும் அதே ஹோல் இப்போ இந்த ஹோலுக்குள்ளேயே தான் திரும்பவும் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் நம்ம ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் திரும்பவும் ரெண்டு செயின் திரும்பவும் இங்கே மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அந்த மாதிரி மொத்தம் நமக்கு நாலு இருக்கணும் அதாவது நாலு செட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இதில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு நாலு வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் இந்த நாலும் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நாலு இருக்குது நமக்கு நாலு இது ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம அதை ஜாயின் பண்ணணும் எங்கே ஜாயின் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் மேலே நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம போட்ட அந்த மூணு செயின் அதுக்கப்புறம் போட்ட ஹாஃப் டபுள் குரோஷேக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் அதுக்குள்ளே விட்டு நூலை வெளியில் இழுத்து திரும்பவும் அது இப்படி இழுத்துணும் இப்போ அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இந்த நடுப்பகுதி வந்து பண்ணிட்டோம் இப்போது வேறு கலர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஒரு வேலை நீங்கள் வேறு கலர் சேஞ்ச் பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இங்கே நம்ம இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமும் இந்த பக்கத்தில் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல அதுக்குள்ளேயும் ஹூக்கை விடலாம் உள்ளே விட்டு நூலை வெளியில் இழுத்து திரும்பவும் அங்கேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா இங்கேயும் இந்த வெளியில் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் உள்ளே விட்டு இப்படி வெளியில் இழுத்து இங்கேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்படி நீங்கள் நூல் வந்து வேறு கலர் மாற்றாதவங்க மாத்திரவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஜாயின் பண்ணதோட இருந்தாலே போதும் ஜாயின் பண்ணதோட அந்த நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க நான் இந்த நூலை கட் பண்ணிவிட்டு புது நூல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் நூல் ஜாயின் பண்ணுறப்ப இந்த நாலு கார்னர் இருக்கு இல்லையா ஏதோ ஒரு கார்னர் நூல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் செயின் போட்டுட்டு இப்போ இந்த கார்னரில் தானே நம்ம நூல் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கார்னரில் போயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி போட்ட மாதிரியே இன்னும் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் எப்போயுமே அந்த ரெண்டு செயின் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே கன்சிடர் ஆகும் அதனால தான் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் இப்போது இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறமா இப்போது இதில் ரெண்டு செயின் போடலாம் போட்டுட்டு திரும்ப இன்னொரு ஒரு தடவை சுற்றி சுற்றி அதே இடத்துல விட்டுட்டு நம்ம இன்னொரு தடவை மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கார்னர் தான் இருக்குது அதே கார்னர்லேயே விட்டு இன்னும் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நம்ம போட போகிறோம் ஒரு
போட்டுட்டு நூலை இன்னொரு தடவை சுற்றி சுற்றி இந்த கார்னர் அடுத்த கார்னருக்கு வந்துட்டோம் இங்கேயும் இங்கே போட்ட மாதிரியே மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அப்புறம் ரெண்டு செயின் திரும்ப அதே இடத்துல மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேனு நாலு பக்கமாக போட போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த ரவுண்டு போடுறது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு தடவை போட்டாச்சு போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் திரும்பவும் அதே இடத்துல விட்டு மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு ஒரு செயின் இப்போ இந்த ரவுண்டு வந்து அவ்வளோதான் செகண்ட் ரவுண்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாலு கார்னர்லேயுமே மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் திரும்ப அதே கேப்பில் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்த கார்னர்லேயும் அதே தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் நாலு கார்னரையும் முடிச்சுட்டு இன்னொரு கலர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வரைக்கும் போட்டாச்சு கடைசியிலேயே நம்ம போடுறப்போ ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினில் போயிட்டு நம்ம அதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த நூலை கட் பண்ணி விட்டுட்டு புது நூல் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புது நூலை வந்துட்டு இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கலே அதாவது ஒரு கார்னரில் போயிட்டு நடுவில் உள்ள விடலாம் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம நூல் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புது நூலை ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஹூக்கில் இன்னொருத்தர் நூலை சுற்றி சுற்றி இதுக்குள்ள அதே தாங்க கிரானி ஸ்கொயர் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான சிம்பிளான ஒரு கிரானி ஸ்கொயர் மெத்தடு தான் இது ஒரே ஸ்டெப்பு தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ண இந்த கிரானி ஸ்கொயர் வந்துட்டு பெருசாகிட்டே போகும் இப்போ இதில் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போட்டாச்சு திரும்ப ரெண்டு செயின் போட்டுக்கலாம் திரும்பவும் அதே இதுக்குள்ளே விட்டு மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போடணும் நடுவுலாம் மூணு டபுள் குரோஷே நம்ம போட்டுக்கலாம் சாரி மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு திரும்பவும் இந்த கார்னர் வந்துடுச்சு எப்பயுமே கார்னரில் வந்துட்டு மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் திரும்ப அதே இடத்துல மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் கார்னர் இல்லாத இடங்களில் ஒரே ஒரு தடவை மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் போட்டு அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம ஜம்ப் ஆகிடணும் இப்போ ஒன் போட்டுட்டோம் திரும்பவும் இன்னொரு தடவை போடணும் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டாச்சு போட்டுட்டு ஒரு செயின் இப்போது இந்த பக்கம் ஒரு கார்னர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு கார்னர் இருக்குது நடுவில் இங்கே ஒரு கேப் இருக்குது இப்போது இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூணு தடவை ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டு கார்னரில் போகிறப்போ ரெண்டு தடவை பண்ணிடணும் அவ்வளோதாங்க கிரானி ஸ்கொயர் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்டெப் இது வந்து பிகினர்ஸுக்கான ஈஸி கிரானி ஸ்கொயர் தான் ஒரு செயின் போட்டுட்டோம் இப்போது பாருங்கள் இந்த கார்னர் வந்துருச்சு கார்னரில் என்ன பண்ணணும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு தடவை மூணு மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் ஒன்று ரெண்டு திரும்பவும் உள்ள விடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி தான் அடுத்ததும் ஸோ இந்த ரூபா கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கலர் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போது நான் இந்த கார்னர்லேயே நூல் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இப்போ இந்த இடத்துல மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் ரெண்டு செயின் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேவாக நம்ம கணக்காகிறதுனால 
ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே மட்டும் போட்டால் போதும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே விடலாம் இங்கே மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு திரும்பவும் அதே கேப் அதாவது இந்த பக்கத்தில் இதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய கேப்குள்ளேயும் மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் போட்டுட்டு திரும்பவும் ஒரு செயின் போடலாம் போட்டோன்னா இந்த கார்னர் கிடச்சிரும் கார்னரில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு தடவை பண்ணோம் அதாவது ஒரு தடவை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு செயின் திரும்பவும் அதே இடத்துல மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இப்படியே தான் நான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரேன் வரணும் நான் ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த நாலு இது போடணும் நம்ம பேசிக்காக ஆரம்பிக்கிறப்போ இந்த நாலு செட்டு நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் இந்த நாலு கார்னர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை நம்ம போடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கார்னர் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிளாங்கெட் செஞ்சாலுமே இந்த கார்னரில் அதே மாதிரி மூணு தடவை ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு செயின் மூணு தடவை ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இந்த கேப்பு இதிலலாம் வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு தடவை போடுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்த தடவை போக போக நமக்கு அந்த கேப் வந்து பெருசாகிக்கிட்டே போகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கேப் இருக்கு இங்கே ஒரு கேப் இருக்கு இங்கே ஒரு கேப் இருக்கு அப்போ இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவை மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயின் திரும்ப இங்கேயும் மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயின் மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு செயின் போடணும் போட்டுட்டு இந்த கார்னருக்கு வரப்போ அதே மாதிரி மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஆனால் ரெண்டு செயின் போடணும் இந்த தடவை ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் அதே இடத்துல இதே கார்னர் எந்த கார்னரில் நீங்கள் போடுறீங்களோ அதே கார்னரில் போயிட்டு நம்ம திரும்பவும் மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி